Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, Carla. Good evening, teacher. Hi, good evening, Mario. All right, so good evening, Alexandra. Okay, so it's a new day, a new video conference. People, thank you for getting connected to this. You know, like uh, this is like the fourth class that we are starting uh, tonight. So basically tonight we are going to have the last topic. Yeah, I mean, I like to say like that, the last topic from this week. Why the last topic? Because tomorrow it's going to be basically a uh, general feedback from the main topics that we have been discussing, you know, like throughout the week. So that's pretty much uh, what we are going to be, you know, like like doing, okay, doing uh, tonight. So we're going to be discussing the last, uh, you know, like topic, as I said, and tomorrow we will have a general feedback from all the things that we were discussing you know like during you know like during the, the the week so remember i'm also uh want to tell you that next week we don't have classes okay so just for you to take it into account good so we're gonna start with the things that we have for tonight i am going to pass the attendance list just to start okay just to start because it's 802 all right, let's start over. Abel Edenilson. Present teacher. Ah, okay, very good. Alexandra Michel. Alexandra, I think you have to hear. I am almost there. She's there as a listener. Bania Raquel. Bania. Okay, she's not here. Let's continue. Uh, Christian Mauricio. Okay, no here. Eduard Armando. Eduard. Okay, neither Eduard. Eric Enrico. Eric Enrique. Okay. No here. Let's move. Uh, Eric Fernando. Okay, neither him. Jose Mauricio. Okay, no here. Julissa Jamilet. Present. Ah, okay. Good. Carla Daniela. Present. Ah, okay. Nice. Kelly Joanna. Present. Okay, good. Lea Berenice. All right, Lea, are you there? I just want to corroborate something. I've been checking uh, these things in his. Okay. Okay, apparently she's there. Uh, Liliana Alejandra. Liliana, okay, she's not there. Let's move, Mario Eduardo. Present picture. Ah, okay, good. Marvin Edenilson. Present. Ah, okay, good, let's continue. Noé Vladimir. Present. Ah, ok, perfect. Rosa del Carmen. Present. Ah, ok, good. Let's move uh, Ruth Guadalupe. Present. Ah, ok, good. Let's move Verónica Lisset. Present. Ah, ok, thank you. Wilber Ernesto. Wilber, Wilber. Okay, it's not here. And the last one, Ana Patricia. That is not here yet. 
Okay, cool. So let's just start, people, with the things that we got for tonight. Ah, but before before starting with that, if you remember yesterday, we were practicing a short conversation, okay? It was related to the uses of how much and how many, if you remember. But we're going to start with a general feedback from that thing, okay? We're going to start with a general feedback about the uses of how much and how many. That was basically the topic that we were discussing last class, if you remember, okay? So now, people, what did you remember from yesterday's class? Let's just start with that as a general feedback. What do you remember from yesterday's class? All right. Teacher. Yes, Mario. We learned to use how many and how much. Ah, okay, very good. When do we use how many? Thank you, Mario. When do we use how many? With countable nouns. Ah, okay, we use how many with countable nouns. All right, good. Plural countable nouns, right? And we have to specify that one because remember, with plural countable nouns is the only way that we can use how many, right? Un nombre puede ser contable, pero si no es plural, okay, en, el, en la estructura, usando how many, eh, estaría incorrecto, right? Tomando en cuenta que how many, recuerden, es cuántos o cuántas. That's the translation, right? Good. How about how much? When do we use how much? But cost? Huh? Count money? Ah, okay, okay. And how do we call those words, Abel? Countable um, or uncountable? Uncountable is the money. Ah, yeah, I mean, okay, good. So, mm -hmm. how much, you mean, how much is used with uncountable nouns, right? Like the word money. Money is something that we cannot count. The word money is uncountable, mm -hmm. okay? You can count dollars, you can count euros, you can count pounds, different kinds of, you know, coins. <clears throat> okay. But uh -huh. the word money in general is uncountable, right? So, that's why in question yesterday, we were practicing how much with the word money, as you said of it. Okay, okay. Good. so that's pretty much what we were discussing yesterday, right? Like the uses of how much and how many. Okay, good. Now, let's continue with that part, but I would like to start uh, with the short conversation that we did not, uh, you know, like complete yesterday. As far as I remember, it was on page 16. Right? It was on page 16 from the manual. So, people, I would like you to go there because right now we're going to try to complete that one, okay? We're going to try to complete that one. Yesterday, you were practicing that one, but today we're going to make a general practice in here. Uh, and then after practicing that, we will move to the next topic. So, just give me one second. I'm going to project the module uh, PDF. Give me one second. All right. This was the conversation that yesterday we were practicing, right? It was a conversation between Ben and Jack. Okay. So I'm going to read the conversation once again, just to practice a little bit the pronunciation, you know, of, of some words that probably you will have problems with. And okay. then... We will practice that, okay? Uh, hello, good evening. All right, now let's move. <clears throat> okay, let's go into that. Let's say it says Ben. Listen, hey, I mean, says Jeff. How are you doing? Listen up. How are you doing? Oh, how I want. You? All right, I want to ask you. Listen. I want to ask you, how many days a week do you work? How many days a week do you work? It says Jeff. Hey, Ben. <clears throat> hey, Ben. Well, I work five days 
a week. I work five days a week. And you? Okay. And you? It's a spin. That's great. That's great. I work four weekdays. I work four weekdays. And sometimes on Saturdays. And sometimes on Saturdays. It says, Jeff, really? Really? On Saturdays? On Saturdays? It says, do you work extra hours? Do you work extra hours? And how much money? And how much money do they pay for each extra hour? Do they pay? pay for each extra hour and it says Ben yes I work extra hours I work extra hours when there is when there is too much work to do too much work to do each extra hour each Extra hour is around ten dollars. Is around ten dollars. It says Jeff. I see. <clears throat> I see. Well, sometimes there is not much time, right? Sometimes there is not much time, right? And it says Mario at the end. Absolutely. Absolutely. Okay. So that was the conversation that we were practicing for a couple of minutes last night before we went, you know, like to sleep. What are we going to do now with the people that right now it's available? We're going to practice this short conversation. And after that practice, we will continue with the next topic, okay? And tomorrow we will, you know, like fill out some activities related to this topic. All right. So I'm going to use the first people in here. Let me see. And the first person I got in my list is going to be, let me see who's the first one. I am Carla. Carla and Jose Mauricio. Okay. Okay, Carla. Uh, okay. I'm going to be Ben. Okay, and uh, Jose, Jeff. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Well, eh, perdón. <laughs> hey, Ben. Well, I work five days a week, and you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturday. Really? On um, Saturday, uh, do you work ex extra hour? And how how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes uh, there is it's not much time, uh, right? Absolutely. Okay, there you go. Thank you, Carla and Jose Mauricio. You did it excellent. Now, Ruth, I want you to practice with Abel. Okay. Okay. Uh, just a bit. <laughs> okay. Jeff, how are you doing? I want to ask, ask, ask. I want to ask you uh, mm -hmm. how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. 
I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do you they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well, something there is not much time, right? Absolutely. Absolutely, there you go. Thank you, Ruth and Abel. Now, Marvin and Mario. Okay. Uh, I'll be, uh, be Ben. Okay. Uh, Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hi, Ben. Well, I'm working five days a week for you. That's great. I work four weeks days and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hours is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, perfect. Thank you. Marvin and Mario. Now, uh, Noe, are you there? Yes, teacher. Okay, cool. Kelly, are you there? Yes, teacher. Okay, perfect. Noe and Kelly, let's practice. Okay. Uh, MPS. <clears throat> uh, Jeff, how are you doing? I want to ask you. How many days a week do you work? Hi, Ben. Well, um, work five days a week, and you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturdays, don't you work extra? ¿Cómo se pronuncia hours? la palabra? Hours. Hours. Um, how much money do they pay for each extra hour? Hour. Mm -hmm. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra um, hour is around $10. I said, well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, there you go. Thank you. No, and Kelly. Now, um, Rosa, are you there? Oh, todavía de camino, Rosa. Okay, I think she's just on the way yet. Okay, Veronica, are you there? Yes. Okay, good. I would like you to practice with Julissa. Okay. Hola. Okay, let's go. ¿Quién comienza? Um, yes, I do. Jeff, how are you? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work five days a week, and you? That's great. I work four weeks, four weekdays, and sometimes on Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes. I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, very good. Thank you, Julissa and Veronica. You did it excellent. Now, Vania, are you there? 
Hi. Ah, okay, good. Let me see. I'm just I'm just trying to catch up with these people. Alexandra is on the way home yet. Todavía no ha llegado Alexandra. Okay, I think she's she's not yet, not yet. Ana Patricia, how about you? Yes, she's practicing. You're there. Okay, good. Can can Hola, you practice? Yo. Can you practice with Mania? Sí, vale. Okay, go. Um, ¿Usted empieza, Mania? ¿Cómo? Empiezo yo. Como usted quiera. Okay. Uh, Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week, and you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do you for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, perfect. Thank you. Thank you, Vanya and Anna. You did it excellent. Now, uh, who's next? Who's missing? Uh, let me see. The other ones are on the way home, so they are as a listener. And Eric is missing. Okay. I need someone. I need hi, someone hi. to practice with Eric. Okay. Uh, can me ayuda con Eric? Any volunteer que me pueda ayudar con Eric? Yo, teacher. Okay. Good. Good. Let's practice <clears throat> with Eric then. Okay. I did. Bam. Go. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, you how many days a week do you work? Hey, Ben, where I work? Five days a, a week. And you? That's great. I work for four week days and something on Saturday. Really? On Saturday, Saturday, do you work extra hard? And how how much money do they uh, pay for each extra hard? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. I see well something sometimes there is there is not much time read. Absolutely. Okay, si thank, you. thank you. Si uh, que, bueno, no sé si Piche quiere que lo repitamos porque no creo que pronuncie algunas mal. Like como cuáles? Uh, como el, el Saturday. Yo escuché que usted lo dije Saturday, algo así. Ajá, uh -huh, that's, that's the long version. Saturday. Uh -huh. el, el whole, creo que a ver lo dicho como hour. 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 Ese, 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 listen, listen. Con esa palabra, por lo general, la mayoría de palabras que inician con H, eh, la pronunciación es como con una J. Like, uh -huh. hi, hello, hospital. Pero en este caso, hay ciertas excepciones, como siempre, right? Uh -huh. Entonces, esta palabra no se pronuncia la H sí, eh, como J. Entonces, básicamente la pronunciación de esta es muda. Acá simplemente uh -huh. es our, all right? Con la vocal A, our. Okay? That's the way how we practice, or how we pronounce in that case, that word, okay? Okay. What else do you, do you think you have problems, Eric? Que no le entendí. ¿Ah? Ah, no, que en qué otra, en qué otra palabra, gente que no, no. Ah, no, 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 no. este. La que está después de our is around. No sé cómo se pronuncia. Around. 
around. Como la, la R siempre va a ser una, es como una R ahí. Yeah, around. yeah, I mean, in that case, around. Uh -huh. Around, around. around. Around, eh, solo, around. solo esa, solo, solo esa. No, okay, it's not that bad. It's not that bad, all right? Good, but let's remember. Around, our, okay? So that's the way how we pronounce those ones, okay? Es la forma en que uh, nos pronunciamos. Entonces. Around, No, no, our. no, 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 around. Listen, around, around. Uh, around, no hay, sí, pero... Uh, <laughs> around. La R, la, la, R, la R como que no, 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 no la, no la haga muy, muy, muy así como que muy, rrr, sino around, exactly, solamente miren, around, 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 ah, it's cool, right our, y la otra, el, el, el our, 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 okay, our, our, that's another one, that's another one, our, okay, our, around, <laughs> más o menos, pero no me olvide. Yeah, man, let, let's, lo, let's, let's keep going practicing with that, okay? Ajá. Y la otra que te digo, entonces al final, ¿cómo es? es Saturday o Saturday? Es que digamos que para efectos de fluencia, un poco más rápido, a lo mejor Ajá. Saturday. Saturday. Eh, en vez de la T, colocar una R en pronunciación. Saturday. Mm -hmm. right? Ah, ok. So that's, that's why. Yeah. Cuestión de práctica, entonces. Exacto, exacto. Es pues cuestión de comenzar a practicar un poco más, ¿ok? Those words, and that's it. Ok, that's nice. Ok, people, so by tomorrow, because tomorrow we have a general feedback, we will continue with this. Para mañana vamos a llenar algunos campos que todavía nos faltan de esta y una página anterior, ¿ok? Que eso lo vamos a tener como modo de feedback o retroalimentación, porque mañana vamos a tener un general feedback de todo, así que. So tomorrow we will see that. Right now, what we are going to do is to start, you know, like the new topic from tonight. So just give me one second. I'm going to share the presentation that I bring for you. This is a very short presentation. Give me one second. I am, got it this one. Okay, let's go and practice this thing. <sighs> okay, cool. So tonight's topic is going to be, you know, from now on, the simple present negative statements. Okay, so last time at the beginning of, you know, like the, the module during this week. We have been discussing the uses of simple present, mostly in positive statements. But now we're going to include so, uh, in a general form the negative statements, the structure, and we will do, uh, we will do some practices, uh, especially in the manual. So that's going to be the topic for the rest of the class, okay? The simple present negative statements. So let's start with it. Okay, what do we have in the class agenda for tonight? Check this out, people. Listen. So we're gonna have a review from the previous class. There's something that we that we did already. It's algo que prácticamente acabamos de hacer hace uh, un momento. Uh, then we're gonna start with the simple present negative statements in first person and plural. We're going to provide some examples with that. After that, we're going to start with the simple present negative statements, but using third person singular. Recordemos que aquí en este caso igual tenemos que hacer esas eh, diferencias, right? En cuanto al uso de primera persona en plural, tercera persona en singular. So that's, that's, that's the way how we are going to be working, you know, like for now on. So let's remember if you have any question while I am explaining, please turn on the microphone and let me know, okay? And ask, ask. So let's start with that. All right, and then we're gonna work in the manual. Okay, now the simple present negative statement. 
let's remember, okay? Let's remember that when we put a negative statement uh, in simple present, we use all the time and auxiliary verb, okay? ¿Cuál es el auxiliar? ¿Cuál es el verbo auxiliar que comúnmente utilizamos en presente simple para crear una oración en negativo? ¿Cuál es el auxiliar? Don't. I think okay. don't. All right, don't. Ok, o si lo queremos ya hacer separado de manera formal, do plus not, right? Do plus not. That's the auxiliary verb. Ok, very good. Now, let's start with the structure. Vamos a comenzar con la estructura. Uh, I don't bring too much you know, information about this because it's something that we were practicing in the past with that. Check this out. This is the structure that we have for the uses of negative statements in a simple present. Liliana, help me out reading that one, please. Sorry? Read the structure, please. Ah, okay. Subject plus do plus not plus may bear plus complement. Complement, sorry. All right, plus complement. Okay, so that's, that's the way. Subject, let's remember, the subject can be any pronoun. Okay, or any subject with a proper noun. Then we got do, all right, plus not. Recordemos que do ahí simplemente es un auxiliar. Acá do no tiene traducción, all right. Then you got not, and then you got the main verb, all right, the one that indicates the action. And then we have the complement. Why do we need the complement? Because the complement makes the sentence more specific. That's the thing. So let's check it out. Check this out. We have the first sentence in here. Abel, tell me a ring. I do not play soccer. Okay, thank you. Check that out. I do not play soccer. Let's remember, this is a very formal way to put something in negative. Okay? This is la forma más formal, por así decirla, de poner una oración en negativo. ¿Ok? What is the informal way? ¿Cuál es la forma informal? I mean, when we use contraction. And what is a contraction? When you contract do plus not, and you got do, and you put the N in here, you put the apostrophe, and you put the T. So, don't. el do plus not se convierte en don't. There you go. So, that's an informal way, right? So in that case, if I say, I do not play soccer, in here I can say an easier way. I don't play soccer, right? So that's the way, yeah. I don't play soccer. This is the way how we put it into an informal way. Good. Now, let's move to the next one. Check this out. Uh, let me see who can help me out with this. Ana Patricia. Tell me a reading, Anna. Uh, you, don't, you don't know have day off. Okay, you don't have day off. Thank you. So in that case, all right, what is day off? Dia libre. Dia libre. Yes. Algo que no vamos a tener la otra semana. So okay, so that's a day off, right? Remember, when you don't work in a day, right? So if you take a look in there, now we got the sentence contracted, right? Do plus not. And you got, you don't have day off. Good. Read the next. Uh, let me see who can help me out with that. Marvin, help me out, Marvin. We do not work on Sundays. Okay, we do not work on Sundays. Oh, we don't work on Sundays, right? That's contracted. Good. So this is a way how we do it. Now, let's move to the next one. Mario. What happened with Mario? He flied away. Yes, I'm not married. <laughs> okay. Uh, let me see. Julissa. Let's read Julissa. They don't practice English. 
Mm -hmm. Okay. I don't, I mean, they don't practice English. Thank you. Ms. In that case, like, let's remember, in this case, we are representing first person, second person, and plural forms, okay? Plural forms. That's what we are representing with these examples. Do we have another one? No, only that. Okay. Cuando nosotros agregamos un nombre propio, for example, let's do something in here. Let's create an extra sentence in here. With names. I'm going to put two people from here. I'm going to put Julissa and I'm going to put Marvin. Check this out. And Marvin don't. Okay, give me one verb. Deme un verbo para complementar esta oración. ¿Qué vamos a poner a hacer a Julissa y Marvin? Ah, voy a dormir juntos. Ven, Eric. A mí nada, nada, nada. Ven, teacher. Ven. Clean. 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 Ok. All right. Let me see. Julissa y Marvin son. Ven. The same. Es pura la idea. Ideas. Let's put it like this. Check that out. Julissa and Marvin don't think the same ideas. Ah, en este caso acá, si ven, ya tenemos dos nombres. Ok, dos nombres propios. What happened in that case? Entonces, básicamente, yo puedo reemplazar el nombre de Julissa en Marvin y colocar, ¿cuál es el pronombre que colocaríamos? Si yo quiero reemplazarlos. Exactly, they. Marvin. They. Exactly, right? So, entonces, en ese caso ya estamos hablando sobre un plural. Ok. Good. There you go. All right. Hay algunas ocasiones en las que eh, oraciones aparecen de esta manera. Check this out. Like this. Like this. Look. Okay. So this up. Lisa and I have the English class. Right? Like in that case, good. In este tipo de oraciones así, no nos confundamos. En ese caso. A pesar de que diga Julissa en I, a pesar de que tengamos I en algunas ocasiones, eh, siempre la forma del verbo va a ser la misma, el auxiliar va a ser el mismo porque estamos representando un plural. Ok, that's the way how we got it. So Julissa and I have the same class. That's in positive statement. ¿Cómo sería en negativo? Help me out with negative. ¿Qué es lo único que tengo que hacer ahí para ponerlo en negativo? Poner el auxiliar. Ajá, pero ¿dónde lo voy a poner? A ver, dígame. Después del de 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 verbo. Antes del verbo. Antes del verbo. Acá. ¿La idea? Sí, ahí va. Perfecto. Exactly, right? Lisa and I don't have the same class. I mean, the same English class. Entonces, recuerden, hasta acá termina el subject. Todo esto es el subject, right? So, after the subject, it goes the auxiliary verb plus the negative form and then the main verb. That in este caso sería have, okay? So, this is the way how we got it. Okay, good. So, we got the same thing in here. Now, people... I want to know if you understood this thing. Listen up. For effects, so you know, like like that, I do really want to know if we understood these things. I want you to give me two examples. One example being in first person, and the second example in plural, showing up something plural. Can you give me those examples, please? Pueden escribirlos, no hay ningún problema. Okay. Quiero que me hagan dos ejemplos. Uno en primera persona, una en, una en plural. Plural. Okay. When you have them, just let me know. Let's go. Let's do them.
ya ah, usted le digo, usted le dice, si han puesto a pensarle, usted le dice que yo tengo como el río. Me enseña esa conversación interesante. Ok, ver eso. Let's go, people. When you have them, just turn on the microphone and read them for me, please. Let me know when you finish, okay? Just let me know. Yeah, that's it. Okay, perfect, Marvin. We're gonna wait for these people. Teacher, tenemos que hacer una, una, una en positivo y una en negativo. Con el... No, no, no. Both, both of them are in negative. In first person, in plural. And the, one, the second one in plural. Sí, you Spanish, please. <laughs> no, Ay, sí, dos... tengo un poquito de dificultad. No, y a mí, las dos en negativo, ¿ok? Las dos en negativo, una en primera persona, una en plural. Va. En primera persona puede ser el yo, ¿verdad? El I. Yes, yes, yes. Yo no sé si las hice bien, pero finish, teacher. Ok, nice. Ya las vamos a revisar, no problem. Finish. Ok, thank you. Understand es aprender, ¿verdad? Ah? Uh, no. Understand es entender. Ah, okay. Aprender cuál sería? Uh, Learn. Like this. Ah, sí, sí, sí. Fíjese que dijo como que como que usted era directora que va a dar. Estaba bueno el chisme. Cuando va a ir a callarlos, él, él quita el audio. Ahí no se vale. Teacher, it's very important the conversation. No, no, no. Ah, no, no, man, I didn't, I didn't do nothing. No, it was him. Yeah. Example. He did it, not, not me. <laughs> A lot of example. Negative. <laughs> you have to know what happened. <laughs> no, 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 no. What an interesting conversation, yes. Uh, in it. Okay, cool. I think most of you are getting finished. So let's do them, okay? Let's do them. Give me one second. I'm gonna, I'm gonna tell one person in here to do it through, through the chat. <laughs> Come on, Alexander. <laughs> okay, good. Eh, el saber, como, como, como es. Para decir saber inglés. Ah, uh, no. Ah, uh, no. Ah, uh, no. No, I'm, I'm, I'm going to put it here. Give me one second. No. Ahorita lo escribo acá. Es que. Ah, chivo. 
Ah, no. La K se pronuncia como la. No, 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 no. Solamente. No. Listen, 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 listen. Relax. No. 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 Ok. La K no se pronuncia. Es muda. Es Igual muda, que la, sí. el caso de la H. Yes, porque si no sería raro. Me encanó. Estás bien. Ya, me sería raro. Y el plural, el plural de esta, vaya, ese es el singular, ¿va? el saber ¿Ah? singular. Para decir, es que la oración que estoy haciendo es Eric, I, Eric, en I don't, no, no sabemos inglés. Estamos hecho leña. No. Bien, Eric. Listen, listen. Es lo mismo, es lo mismo, no se cambia, ¿ok? Eh, no es como en español que pluralizamos también el verbo. No, acá no. No, yeah. como este, lo que estábamos hablando de otros, que cuando es plural le agregamos ES, por ejemplo, o ES. No, Eric, eso es cuando es tercera persona. Cuando decimos y, she, it, eso lo vamos a ver un poco más, más tarde. Ok, ok. Ya, yeah, man. All right. Relax. Está mucho pie, güey. Man. Ok, good. Let's continue. Man. Let's bueno, continue. ya tengo las dos. Ya tengo okay, las dos. perfect, perfect. You're A ver si están buenas, va. Uh -huh. gonna read them later, ok? Good. I'm gonna start with Carla. Hey, Carla, read your... your... <laughs> Pregúntale, oye. Your sentences. Ok. Here's... They don't buy candy. Okay, they don't buy candies. And the second, my pet don't sleep beside my desk. Read again. My pet don't sleep beside my desk. Uh, my pet sin ese? Yeah, because one is singular and the other is plural. The second example is in singular. Carla, it was first person. <laughs> okay, my pet doesn't sleep beside my desk. I'm sorry. <laughs> okay. Okay. Yeah, yeah I mean, uh, one, one was in first person and the other one in, in plural. Okay. Yeah. I mean, okay. But, but you got the one from third person that is next. No problem, Carla. Good. <laughs> good. No problem. All right. All right. Uh, Ruth, let's read your examples, Ruth. Why is Ruth smiling? Hello, Ruth. We are waiting for your sentence. <laughs> Ven, y le digo, hey, hey, Ruth, le da la suya. Y Ruth riéndose, ya viendo para otro lado. <laughs> es que tengo público. Ay, no está. Entonces, ah. me trajeron. Ah. La voy a mostrar. Oh, mentira. <laughs> ok, ok. Oh. Y Eric, que no colabora tampoco. No sé. Ay, ay, que no colabora. <ríe> Voy a leer ay. mis preguntas. No, okay. son preguntas. Your, your sentences. Ya, ya okay. estoy bueno a mí diciéndole a Carla que le diera las preguntas. <ríe> sí, ahorita todos estamos distraídos. Yes, man. But, you don't eat vegetables. Vegetables, okay. You vegetables. don't eat vegetables. Mm -hmm. Oh, I mean, that can be considered like first person. Okay, next. Uh, they don't sleep here. They don't? They don't mm -hmm. sleep early. Ah, okay. They don't sleep early. Okay, there you go. Thank you, Ruth. Thank you. Now, let's move the next one, Jose Mauricio. Okay. Uh, I don't go to the gym. Uh, they they don't go to much on Sunday. They don't 
a con to work early. Creo que así se pronuncia. Do you sí, have more? Yes, yes, early. Okay, thank you. I mean, you got three. Okay, good. Cool, cool. Thank you, man. Thank you. Eric, read yours. Um, a ver si están buenas. Okay. I want to learn English. I want to learn English. Uh, no, but that's positive. Pero eso es positiva, man. I mean, that, that has to be negative. No, como usted dijo una singular. Va, chivo, ya lo voy a corregir. Entonces, I... No, man, I mean... I, I want... No, no sé. Para eso me tardó tanto. I, I want to not learn English. Va, ya la hice negativa. Uh, no, no, man, es... I don't want to ah, learn sí, English. Cierto. Culpa de Ruth es... <risa> I don't no, want to learn segunda, English. Sí. Con sí. mía que yo empecé la mala racha. Sí. <risa> yes, yes. Eh, vaya, son la number two, Eric, and I don't know English. Está mucho pija. Okay, no está ok, ok, Eric, and I don't know English. <risa> Hey man, who's Eric? Tauros. Hey, ahí está, ahí, ahí está alguien que se llama Eric, mire. ¿Dónde está Merlos aquí? Yes, man, es Merlos, eh. Pija. Merlos. <ríe> ahí está. Pero no, no, no. Está, está de tímido hoy, no quiere hablar ese. Bueno, chivo. Entonces, entonces, hay, hay, okay. entonces, hay, <ríe> sería... Do, do not, I want to learn English. No, I ¿cómo fue que me dijo la primera? I don't, I don't want to learn, learn English. To learn English. I, okay. To learn. To learn. Sorry, la T y la O. To learn. Cuando van ah. dos verbos juntos, no pueden ir ambos en forma base. Uno tiene que ir o en infinitivo ah, o en infinitivo. Ajá, ya. Ya está. Más adelante vamos a ver eso, ¿ok? Good. All right. Thank you, Eric. Now, Liliana, read your example. Okay. Uh, the first sentence is, I don't eat fish. Okay, uh, good. The second one is, uh, they don't go to the beach. Okay, nice. Thank you, Liliana. Ana uh, Patricia. I am she's there. Aquí estoy, que viene el agua. Ah, me la ropa. La ropa, me la ropa. Okay. okay, good, good, good. I don't run in the park. Okay, good. And Mary and Carlos don't drink hot chocolate. Okay, very good. Thank you, Ana. Next, Marvin. I didn't buy a new cell phone. Okay. Uh, they don't eat the lunch together. This is the second one. Repeat, that, repeat again. They don't eat the lunch together. Ah, okay. Very good. There you go. Thank you, Marvin. Now, Rosa del Carmen. Okay. The number one. Uh, I don't like spaghetti. Ah, oh, okay, good. Uh, the second, we don't, we don't go to the park. No, okay, very good. Thank you, Rosa. Now, Eric, did you do the examples, Eric? Monday. Eric Merlos. No, man, it's, it's, it's the other uh, Eric. Yeah, I mean, you, you read them. All right. Eric estaba bolo, seguro. Me, Eric Merlos, are you there, man? Que acabo de entrar, no, no, no entendí qué es lo que vamos a hacer. Ah, ok, ok. Nah, Te listen up. <laughs> ya me voy a poner al día, Ruth. Ah, Deja okay. andar tomando, Eric. Nadie hey, Eric. 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 Las nalgas. ¿Conoce a Ruth? Sí. 
Y al ah. otro Eric también. Ah. No, sí, de... Lastimosamente, ah. sí. Al hijo de puya. ¿Qué onda ahí? Es que son bien especiales, teacher. Bueno. ¿Quién dijo especial? eso? Yo soy más callado. Eh? Es... Ah. Ahorita. Señor. Ven. No, Eric. <laughs> okay. <laughs> okay. Okay. Okay, Eric. All right. I get you now. Hey, man, this, this is the first time, right? This is your first time in here. What? Es su primera vez, creo. Sí, no he podido entrar por eso. Ajá. No he podido entrar. ¿Por qué no había podido entrar? El trabajo. Yo arriba tarde. Ah, no me crea. Ya estaba allí y no contesté. Ah, ella es cierto, también estaba en línea y no contestaba. Ah, ah. ya ve, ya ve, ya, ya ve que sus mismos compañeros le echaron de cabeza. Bueno, ¿Qué mira estaba? qué mala onda está rumbo. Ah, me da su, es cierto, ya, como... me, ya me acordé, bueno. man, es cierto, eh, fue el que dije que estaba dormido, quizás, right? Ya, yeah, I mean, I remember. No, era el otro, Eric Janes, era. ¿Cuál eres, Janet? Un pamado que ah, está ahí. Ah, sí, güey, <risa> no, Ok, ok. But, no, no, no. Got, 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 got to know, right? But you're doing it. Ok, Eric. Poco a poco me right. perdiendo la pena, vamos a participar. Ok, no, ok. Good. Bueno. Abel, read your examples, Abel. I don't drive a car. Ok, bien. Ya, ya okay. conectó el especial. They don't clean the office. They don't clean the office. There you go. Thank you. Thank you. Let me see. Bania. Read your examples, Bania. Uh, I don't have pet. Okay, you don't have pet. In a place, we don't know English. Okay, very good. We don't know English. Very good. Now, read the next, uh, Noe. Okay. I don't work the next weekend. Okay. Week. Okay. Uh, we don't watch the movie. Ah, uh, okay. Very good. We don't watch the movie. Okay. Thank you, Noe. Kelly. Read yours. Kelly, are you there? Hello, Kelly. Mm. Ah, bueno, ya se fue. Quizá. All right, Alexandra, did you go home already, Alexandra? No ha llegado todavía, Alexandra. Okay, I think she hasn't shown up yet. Julissa, I mean, Julissa is there. Yeah, I mean, Julissa, read your examples. Okay. I don't go to the work, go to work on vacation. Mm, okay. Y la otra es, they don't have vacation. <laughs> <laughs> they don't have vacation, okay. Yeah, I mean, I'm, I am included in that list. They included in the list. So sad. And Marvin, too. <laughs> Sorry, ¿De quién Marvin. se habrá acordado al escribir la oración? Ah, uh, yeah, okay. mm. Lo hice inspirada en mis compañeros. <laughs> exactly, man. Por eso se le arruina la cámara, yo sí. El <laughs> karma. <laughs> Exactly, exactly. Okay, good. Thank you, Yelisa. Uh, Veronica, did you do your examples? Veronica, todavía no llegado a casa. Yeah, a lot of people hasn't shown up home yet. Hmm. Bueno, no me contestó. Supongo que todavía da el camino. Uh, Mario, are you there, Mario? Uh, 
tenor por de la gente, people. But anyways, let's continue. Let's continue with this. Ah, uh, el control territorial. <laughs> okay, third person negative statements. In this case, everything is different. Look, now we're putting aside the, the uses of first person and plural. And now let's jump into the uses of uh, negative statements, but using third person. Remember, with third person, we generally change, okay? Change the auxiliary verb. They, they suffer just a little bit of change. It's not that much. Let's take a look at the structure. Look at the structure, people. In that case, instead of putting do, it goes does. That's the only difference that we have there, right? So we got the subject. Remember, the subject can be any pronoun that start in a singular form. What are those pronouns? So we got he, she, it, okay, or any singular noun. Then we got does plus not, okay. Or if you mean, or if you want this word contracted, in that case, it will be like this. You write down does and then the N and then the apostrophe and then the T. And you got doesn't, right? So this is the constructed form. So plus main verb and plus complement. But we got a series of examples. Yeah, we have some examples. Check this example out. Uh, Liliana, help me out reading this example. Uh, she does not send text me mess. ¿Cómo se pronuncia? Text messages. Text messages. Okay, text messages. That's what it is. All right. She does not send text messages. Oh, she doesn't send text messages. Ella sería de una manera un tanto informal. Okay. Using that. Send text messages. Okay. Perfect. Perfect. No messenger. <laughs> no, pero no es messenger. Es okay. message. Okay. All right. Mensajes, right? Yeah, I mean, that's what it is. Okay. Good. The next one, Rosa. He doesn't speak two language. Languages. Languages. Okay, what are languages, people? Significa languages. Lengua. Lengua. Idioma. Idioma. Exactly. In this case, <laughs> idiomas. Okay, that's what it is. Languages. Idioma. He doesn't speak two languages, right? I mean, él no habla dos idiomas. That's what it is. Oh, and then we got the next example, Jose Mauricio. Read. Carlos, eh, does, no, eh, don't, I does, does, does not, does not eh, read book. Okay, books. very good. Carlos does not read books. Or... Carlos doesn't read books, okay? That would be the way. Esa sería la manera un tanto informal, right? Carlos doesn't read books. This will be the, the, the informal form, okay? From this example. Good. Algo que quiero que remarquen en este uso de negativos en tercera persona es que por lo general... En una oración positiva, en una oración positiva, yo podría decir, Carlos, look, reads, book, like this. Si ven el verbo acá, iría modificado con la S, ¿ok? Eso sucede en el uso de tercera persona o oraciones afirmativas en presente simple en tercera persona. Pero en este caso, como estamos hablando de oraciones negativas, so we got negative statements, generalmente lo que sucede es, listen, como incluimos un auxiliar, right? Como incluimos un auxiliar, and which one is the auxiliar? Das. Das es el auxiliar. 
pero das, si ven, ya va modificado. ¿Por qué? Porque do es el verbo en forma base. Right? Entonces, como todo verbo que termina en o, agregamos es, por eso es que tenemos das. ¿Ok? So, en ese caso, ya no hay necesidad que este verbo que yo tengo acá, the main verb, vaya modificado con s. ¿Ok? So, that's why it remains the same. Entonces, por eso es que queda en forma base. Why? Porque el, el auxiliar está haciendo la acción de la tercera persona. ¿Ok? Entonces, ya no hay necesidad de que se modifique. So, that's why we don't add any s, any es, or ies to the main verb. Entonces, ya no hay necesidad de agregarle esas terminaciones. ¿Ok? So, that's why we got the main verb in base form. Good. Let's continue. Ah, check this out. Uh, let me see who can help me out with this one. Ah, uh, Mr. Merlos, help me out reading this example, please. Dame ese ejemplo, por favor. Carlos, are you there? Dígame, no lo escuché. Read the example, please. Wax. Read this example. This one. Ah, que lo lea. Yes. Uh, Senia doesn't. Okay, in that Wax. case. Okay, Wax. Senia doesn't. Senia doesn't. Doesn't. Uh -huh. Next. Wash her clothes. Her clothes. Her clothes. Her clothes. Okay. Yeah. Senia doesn't wash her clothes. Repeat. Senia doesn't wash her clothes. Okay. Very good. Thank you. So in that no. case, ¿qué estamos diciendo ahí? I mean, Senia no lava su ropa, right? So in that case, we're talking about something in negative. Aquí estamos hablando de una persona specific, all right? So that's why we use, okay, doesn't instead of don't. Let me see how much, how much I can look at this if I have another example. No, this is the only one. Okay. Podemos hacer esto con, con otro pronombre que no sea persona. Claro que sí. Check this out. The computer también lo podemos hacer con objetos que no tienen vida, ¿ok? De computer, ¿cuántas computadoras estamos hablando ahí? How many computers do we have there? One computer. Only one, right? Only one. So that's why it's singular, ¿ok? So that's why it's considered singular. The computer, look at this. Doesn't, ¿ok? Doesn't work. Properly. The computer doesn't work properly. I mean, la computadora no trabaja apropiadamente. Okay, so we can create examples like this and we got them. All right, and we got them in negative. All right, good people. Until here, did you have any question? Hasta acá tenemos alguna pregunta con relación a los usos de eh, los negativos en tercera persona. Nope. Okay. Good. Yeah. There you go. Uh, Liliana? No, any? no question, teacher. No, no, no. Ah, ah, okay. Good. I thought you were about to say something. Okay, cool. For the people who are connected, bueno, para los que están conectados, entonces, uh, let's do the similar to what we did in the prior example. In this case, listen up, pay attention. I want two examples, similar to the other ones. One, Using he or she or a proper noun like Carlos, like like Liliana, whatever. And the second example, do it with an animated object. El segundo ejemplo, háganmelo con un objeto inanimado, algo que indique en singular, algo que no tenga vida. Like a computer, a cell phone, a house, a car, okay, something like that. Okay, let's do the example. Only two examples in negative. Can I can I use my example that 
on yeah, the yeah. Last I mean, you you, you can use. Yeah, you can. That's why I told you that you yeah, got that example. Yeah, but can my pet is it? Exactly. But exactly. Thanks. There you go. Cool. In the meantime, I'm gonna pass the attendance list because it's 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 nine or nine, nine or ten actually. I'm gonna pass the attendance list in the meantime. So give me one second. Let's see Abel Edenilson. Present. Okay, good. Uh, Alexandra Michel. Alexandra. Okay, Alexandra Snowe. Bania Raquel. Present. <laughs> okay, good. Uh, Cristian Mauricio. Okay, no there. Uh, Edward Armando. Edward, okay, no there. Let's move. Eric Enrique. Present teacher. Okay, good. Eric Fernando. Present. Okay, good. Let's move Jose Mauricio. Present. Okay, there you go. Inisa Jamilet. Present. Okay, very good. Give me one second. Uh, Carla Daniela. Present. Excellent. Kelly Joanna. Present. Ah, okay, good. Uh, Lea Berenice. Okay, Lea. Uh, Liliana Alejandra. I'm here. Okay, perfect. Mario Eduardo. Present teacher. Okay, perfect. Marvin Edenilson. Present. Nice. Noé Vladimir. Present. Okay. Good. Rosa del Carmen. Present. Okay. Ruth Guadalupe. Present. Okay, good. Veronica Lisset. Veronica. Mm, I think she's on the way home yet. Uh, Gilbert Ernesto. Present. Okay, excellent. And the last one, Ana Patricia. Present teacher. Okay, perfect. Good. Did you finish the examples? Ya tenemos los ejemplos. A ver, Carla is finished already. Carla ya terminó. ¿Quién más terminó ya? Somebody else. Okay, creo que todavía están haciendo algunos. Okay, let's try to finish. When you finish, let me know, please. Eso es saber cuando hayan terminado, please. please. Okay, good. I just let you know when you finish. Uh, just give me one second. Uh, see, the painting does not agree with the room. Okay, Lea. She doesn't. She doesn't. She doesn't. She 
Okay, good. I guess some of you have already finished. Now, Carla, because you were the first one, can you please your examples? Yeah. My boyfriend doesn't watch soap operas. Ah, okay, good. good. And my pet doesn't sleep beside my desk. Ah, okay, very good. Nice, thank you, Carla. Obligate him to watch soap operas, man. Obligates him. <laughs> it is a yes. All right. Ruth, you finish? Let's read yours. Yes, Chico. Um, Katie does not eat much. Ah, okay. Uh, I finish. Supplements don't really like the tongue. Repeat again. <laughs> Chocolate don't really like the song. Give me one second. Chocolate doesn't? No. Chocolate. Suculenta. Ah, ah, ah. ah. I, mean, I, I, I misunderstood. <laughs> es que me encantan las plantas. Entonces siempre uso cosas que... Me like too. It. I have lots of them. Yes, man, me too, me too. I actually, I, I, I like buying a lot of plants and plant them in here. In my house, it looks like a forest, man. It looks like a, yeah, I mean, like, like a forest. I have trees because my property is a little bit big. So it's, it's wide open. So I have, uh, what, mango trees. I have uh, pepper trees. I got different kinds of peppers, you know, like, like pimientos and all those things, uh, vegetables. Hmm. I mean, I have a lot of things. I have a lot of things. Yeah. Last time, the last, the, uh, it, was, it was yesterday. Yeah, yesterday that I bought uh, a, a tree that is, that is made of canela. Really? Yes. Yeah. How does it look? No, nah, man, it's, it's, it's like a normal one. And uh, apparently they are big trees. They are like super big trees. Yeah, man, it, it, there is a vivero here that I, I bought it and it cost me like, let me see, $5 a tree. Yeah, man. Uh -huh. Yeah, man, and that was one. And there was another one that I bought. But this one is from Pimienta Gorda. Pimienta, hmm? That one, mm -hmm. man, but it looks it, it, the smell from that tree is so delicious, man. Como que Ahora quiero ver. La canela. <laughs> <laughs> no, man, it's true, it's true. I mean, it, it, it's more rude. The idea, yeah. the idea is to plant a lot of a lot of trees like that. Yeah. Pepper is useful. Yes. The plant, the plant ruda. The ruda plants. No, nah, man, I got a lot of ruda, a lot of savila. Aloe here, we plant mm -hmm. Yes, man. A lot of things. Okay, good. I'm so proud uh, of you. <laughs> <laughs> no, I mean, the, 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 the thing is that the more trees you have, the less hot it is. That's the thing. Yeah, that's the thing. Okay, Ruth, continue with the, the last example, porque la última no me quedó clara, Ruth. Leámela, por favor. Okay. Succulent dog. Really like the song. Give me one second. I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna try to understand what you're saying because. Como que casi no le gusta el sol. Uh -huh. A las en... no les gusta mucho el sol porque les ah. gusta poco, no mucho okay. porque si están en el sol fuerte se ponen amarillas. Pero ah. normalmente las suculetas son como un morado, celeste morado. Entonces cuando están en un lugar que hay sombra, pero les da el reflejo del sol o una parte del sol, se ponen en ese color bien lindo, como entre moradito, celeste. Mm, the name is... <laughs> And that's the name, suculenta. The name is suculenta. Suculenta. Succulent. Mm -hmm. Ah, yeah, not, not his expression. 
Yeah, man. Okay. I think I'm going I'm to I'm look for that, those things. I'm going to look those things out. Yeah, I mean, because I have I had some plastic here, but I had never heard about Supreme. No? No, they are similar, me. like uh, the, cat, the cactus. Yes. Ah. Yeah. El cuidado es similar también. Interesting. Interesting. Mm. Yeah. I'm going to buy some of those. Yeah, I mean, ah, okay. That's nice. That's nice. Supreme. <laughs> ah, man. Like, aquí tengo un montón de, me, me llaman flor de muerte, acá, man. like, a lot of puntitos en las cositas así. Eh, a lot la of <laughs> Okay. <laughs> Thank you, Ruth. Thank you. Thank you for that. Eh, Eric, Enrique, read, read your example. Right. Si la hice mal, me corrige. Okay. Go. Eh, Eric, that's it. Dustin cleans his decks. <laughs> eh, va. En el, el verbo clean, eliminemos la S. Eliminate the S. No, no, clean. No, le, no, le, no, no le escribí la S. Ah, es que me lo pronunció con S, por eso le decía. Ok. Lo vuelvo a leer That's... si quieres. Ok. Gary Dustin clean, clean his uh -huh. decks. Ok, very good. Yes. <laughs> Uh -huh. Uh -huh, la segunda es My cell phone does not does not charge fast. Ah, ok. Uh, en ese caso, charge fast. Charge. Charge, charge fast. fast. Thank charge you. Fast. Ok. Ok, good. Thank you, Eric. Now, Liliana. Read your examples, Liliana. Ok. It appears... Javier doesn't have a day off next, next week. Okay. And the second one, the car doesn't start. And I don't know why. <laughs> <laughs> so sad, man. Yeah, man. So sad. That okay, happens. <laughs> man, that happens when you are fast. You need to get early to a place. And you're late. <laughs> Siempre sucede, man, cuando, cuando tiene más emergencia, cuando quiere salir rápido, cuando va tarde, like, el sí, carro dice, no enciende. Y, y en mi caso es, no, no enciende y yo no sé por qué, yo solo manejo. <risa> no sé por qué no enciende. Mentira. <risa> man, eh, igual, no, no, es, no, es, no es por nada, pero igual un video hace un par de años que circulaba en las calles de San Salvador a una muchacha que se le apagó el carro y con un palito le pegaba había, el, había abierto el capó y con un palito le pegaba para ver si funcionaba con un de rápido no, no, me da happens happens sí. cuando yo nunca había nunca había aprendido a andar en, en automático en nothing like that eh, me pasó una vez que no me encendía y yo decía, pues, why, why because I used to do it I mean only in standard, you know but the thing was that que si no estaba en parking you know, in parking, si estaba en otra no encendía, tenía que estar en parking and I didn't know that, and I was like ah man, it doesn't work yo, según yo la pila era <laughs> well, that, was, that was crazy man. That was... son cositas teacher, son cositas <laughs> yeah, yeah, man. Little things. detalles exactly, exactly but thank you for the answer, I mean for the sentences Liliana Ah, uh, okay. now, uh, Anna, read yours. Y vamos a ver. Benito does not eat a hamburger in the lunch. Okay, good. Y the table doesn't clean in the morning. <laughs> Give me one second. The table doesn't clean. No limpia la mesa. In the morning. In the morning. Yes. No, it's a but, lazy table. But, 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 but listen, 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 Ana. En este caso, la, 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 la secuencia de la oración, that's correct. 
lo que no está del todo correcto es que eh, literal dice que la mesa no limpia. O sea, que la, la mesa, la mesa no, no limpia, pues, ¿me entiendes? No tiene vida. <risa> mesa, <risa> mejor casana. <risa> no, bueno, por ejemplo, podemos lo que poner pasa ahí. Que, bueno, no sé si me, me confundí porque lo que quería poner es que la mesa no estaba limpia en la mañana. Ah, no, pero es que ahí entonces eh, usaríamos el verbo to be. The table is not clean. Is not clean. All right. Y ahí ya no usaríamos el doesn't porque dice no está. All right. Y ahí usamos el verbo to be. Ok. Eh, pero podemos modificarla, Ana. Va, miren. Podemos poner de, de esta manera, miren. The table doesn't have a good color. Doesn't? Doesn't have a good color. The table doesn't have... Ah, uh, okay. I mean, la mesa no tiene un buen color. No, I mean, that's different, okay? Entonces, ahí sí podemos usar el doesn't, ¿ok? Ah, oh, ok. Ya, yeah. all right. Thank you, Ana. Gracias. <laughs> ok, good. Eric Merlos, do you have your examples? Vaya, yo hice dos nomás porque como voy empezando a agarrar, bro. Ok, yeah, me go. Vamos a ver si, si también ahí me... me ok, no problem. I will correct you if you have any mistake. Vaya. Dice una... Ruth... Does, ¿cómo es? Does, does no like. Does, does not like, does okay. <laughs> All right, does not like. No, doesn't like to, but, como de bañarse, pues no, no sé cómo. <laughs> <laughs> Too bad, okay, okay. Bueno. Who's next? No me conoce, me conoció en, en el módulo anterior en línea, en persona no me conoce. Ah, no se llamaba Guadalupe. Si me conociera, no me dijera eso. Cabal, men, cabal. Ajá, no se llamaba Guadalupe. reales de alguien que, que conozco. Ajá. Ajá, pero se llamaba Guadalupe, no Ruth. <risa> Okay. La, next, la otra next es, she doesn't know study. She doesn't study. Ah, ah, solo que en el segundo ejemplo tenía que ser sobre un objeto inanimado, algo que ah, no es inanimado. Ok. okay. That one, but, but ah, pero correct? vamos agarrando la idea. Correct? Ok, <laughs> ajá. Ok, good. Thank you, Eric. Now, José no. Mauricio, read your examples, José. Eh, yo lo hice con personas ambos. Ok, uh, but read them, read them. No ok, he doesn't like to go shopping. Ok. Eh, Daniela, eh, porque no gusta la playa, eh, doesn't like to go eh, to the beach. <ríe> no le gusta. <ríe> Carla, Daniela. I don't like ah, it. Okay. I love it. <ríe> yo sé. Ah, <ríe> Cuesta indecente. Ah. Es falso. Como me exhiben. Una propuesta, ellos se exhibieron los dos. Ok, ok. Interesting. Ok. All right, thank you, José. Uh, let's move. Let's move. A ver, read your examples. Ok. He doesn't see the platform. The platform, ok. The TV doesn't work very well. Okay, very good. There you go. Thank you, Abel. Now, uh, let me see. Marvin, read yours. Okay. Uh, she doesn't take a shower. Okay. The cat doesn't have a house. Uh, repeat the second one. The cat doesn't have a house. Ah, okay. The cat doesn't have a house. Okay, good. Thank you, Marvin. Right. Noe, can you read yours? Okay. Uh, my sister doesn't come to room fast. Uh, doesn't, eliminemos el can, solamente. Doesn't run fast. 
fast. Okay. Run fast. Yeah. Uh, the party doesn't fun. Mm. Ahí sería con el verbo to be, porque tenemos un adjetivo. En ese caso, ah. el adjetivo es fun, de divertida. Porque quiso mm. poner, me imagino que la fiesta no es divertida. Mm -hmm. mm, sí. Sería como, the party is not fun. Mm. Ok. Eh, ¿Por qué no ponemos mejor? The party doesn't have people. Ok. Ahí doesn't sí, sería. Have people. people. All right. Okay. Yeah, man, no tiene gente. Okay. There you go. Thank you, Noe. Now, Rosa, read your examples, Rosa. Okay. Maria doesn't cook every Sunday. Okay, good. Y... No sé si está correcto, pero bueno. Ah, really, the, no problem. The window doesn't clean. Igual sería con el verbo to be. It's not clean. No está limpia. The window, okay. Esto se no estaría correcto. Ajá, no, no, no. Pongamos otra cosa, vaya. The window doesn't... Uh, Limpia. Ah, no, pero, es que, pero es que limpia, limpia es clean, como ya lo había mencionado antes. No, no, have a, a what? No, it's empty. Give me one second. Marvin, what do you say? The windows doesn't have curtains. Cortinas. I don't know how to say Ah, okay. I mean, that would be possible. Curtain, actually. Curtain. All right, okay. the window doesn't have a curtain. That would be a good option. Thank you, Marvin. Uh, Rosa, you can put like that. Es que el detalle está que clean es correcto. All right, clean es correcto. Solo que ahí se usaría con el verbo to be. The window is not clean. I mean, la ventana no está limpia. Okay, so okay. podríamos poner de esa manera. Uh, the window doesn't have... I'm going to put it here. The window... Doesn't have a curtain like this. Look, I send it through the message to you, through the chat, through the chat in, in oh. Zoom. That would be the one. All right, Rosa. Okay. Thank you. Thank you, Rosa. Wilbur, did you have your examples, Wilbur? Hello. All right, Mr. Eh, teacher, yo me conecté algo tarde, pero según entiendo son dos oraciones eh, Ajá. con una cosa y otra con una persona o, o algo así. No. Exactly, exactly. In negative. Sí. Ah, ok. Eh, entonces las mías son, bueno, una es the house doesn't have a garage. Ok, good. Y la otra es she doesn't like the parties. Ah, okay, perfect. She doesn't have a party. Okay. There you go. Thank you, mister. Okay, let's continue. Uh, Mario, are you there, Mario? Yes, teacher. Okay, read your example, please, sir. Okay. Um, Luis doesn't, uh, doesn't practice soccer. Okay, very good. And... Liliana doesn't uh, learn English class. No, learn English. English, English only. Uh -huh. Ah, okay. There you go. There you go. Good. Where is the, I mean, Liliana? Is that true, Liliana? <laughs> you don't learn her English? <laughs> no. <laughs> yes, Liliana. Hell no. <laughs> okay, good, good. Thank you, Mario. Good uh, to you. Ah? Okay, okay. Ah, okay. All right, good. 
Vania. Hola. Rejoice. La, la primera es, bueno, no sé si están bien. The okay. Clock Doesn't Work. Y la otra es Raquel Doesn't Know How to Drive. Read the second one again, please. Yo quise poner que Raquel no sabe manejar. Entonces le puse Raquel doesn't know how to drive. Ah, ok. Very good. All right. Doesn't know how to drive. Ok. Nice. Nice. Uh, so, Alexandra is still there. Who's missing, people? I have the sensation that someone is missing. Marvin, did you read your examples? Yes. Yeah. Ah, ok. Good. So, everybody has already participated. So, let's go into, give me one second. Let's go into the, uh, into this. Into this, people. Let's go to the manual, to the page, specifically page 18. Yeah, because this one, this one, we're going to do that one tomorrow. Porque eso lo vamos a hacer mañana. Let's go to the page 18, people. And specifically, what it says, grammar extra practice. Simple present for third person singular and plural. Negative statements, okay? So this is the one that we're going to be practicing tonight. Or the rest of it. It says, how to use the simple present negative statements. Es básicamente lo que tenemos acá es lo que vimos en la presentación, okay? So we have uh, some examples in here. Take a look at them. Abel, help me out reading this one. From A. She doesn't work on weekends. Okay, she does not work on weekends, so she doesn't work on weekends, right? It's basically the same thing. Good. Anna, read B. They don't know have much time. Okay, very good. They do not have much time. Or oh, they don't have much time, right? Very good. And in here, uh, aquí pues básicamente tenemos la misma estructura que eh, vimos en la presentación. Tenemos el subject, plus, recordemos, el más se pronuncia como plus, plus, ok? Subject plus auxiliary verb, in this case, do for first person, and uh, plural, does for singulars, ok? For singular. Plus not, plus verb, plus complement. And in here, we have some extra examples. Ruth, read one. Maria does, does not work at SPBC. SPBC, okay, thank you. Carla, read number two. Marcos does not stay late at work. Okay, very good. Marcos does not stay late at work. Good. Let's move to the next one. Liliana, read number three. Uh, Juan and Pedro do, do not, do not, do not, do not, uh -huh. do not write reports. Okay, perfect. Let's move on to the next one. It says number four, um, Bania. We do not send letters. Okay, perfect. We do not send letters. There you go. Cool people. Now, after watching that part, because that's something that we have understood perfectly, pues básicamente es algo que ya comprendimos bastante bien a través de la práctica que hemos estado haciendo y lo que estuvimos viendo en la presentación. Let's jump into this part. Vamos a hacer esta parte acá. Listen up. What is this about, people? Listen. It says, your turn. Yes, tu turno. Is. Write six negative sentences about you and a colleague. Listen up. ¿Qué tenemos acá? Tenemos seis pequeñas líneas acá. Listen. What are we going to do with this? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a trabajar en parejas. Listen. In the breakout room. Pero ¿Qué vamos a hacer? In the first three lines, in the first three lines, I want you to write down three activities. Listen, 
three activities that you you personally don't do okay three activities that you don't do you don't practice or you don't know whatever and and your classmate the one who will you be working with will do three other activities now what are you going to do next listen when you finish your three sentences and your classmates finish his or her three sentences you will read the sentences each other and for example let's suppose carla is working with uh, anna patricia okay carla write down the three examples in negative one two and three and anna patricia do the same one two and three her uh, sentences then carla can read the examples from her you know like lines to anna patricia and anna write them down in the three spaces that she has left okay but using third person using third person and then anna read her examples and carla write them down okay in in the other you know like in the three lines that are left but using third person okay so this is the exercises that we're going to be like doing okay any question alguna pregunta Clear. Ok, cool, Carla. Eh, nada. A grosso modo, listen. Me van a escribir tres oraciones propias de ustedes en negativo, algo que ustedes no hacen, en las primeras tres líneas. Ok? No me van a escribir algo súper cortito. Eh, I mean, hagamos un poco más, ok? Eh, tres. Luego, su compañero o compañera va a poner otras tres, ok? En, 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 lo, en lo de él o de ella. Luego su compañero va a leer esos ejemplos que él o ella puso y usted los va a escribir, pero en tercera persona en los otros tres que faltan. ¿Ok? Y luego usted va a leer sus tres ejemplos y su compañero los va a escribir, ¿ok? En tercera persona, en sus tres espacios que faltan para completar las seis oraciones. ¿Ok? ¿Any question with that, people? ¿Hay una pregunta con ellos? ¿No? Ok. Yo no lo escuché muy bien, teacher, es que aquí empezó a llover bien fuerte. Ah, interesting. Bye, Yulisa. Repeat. Ok, Yulisa, listen. Si usted trabaja con Marvin, usted en, los primeros tres en las primeras tres líneas, Yulisa va a escribir tres actividades que usted no hace. Ok. Ok. Cool. Marvin va a escribir igual en su 1, 2, 3, tres actividades que él no hace. Luego Marvin va a leer sus actividades y usted las va a escribir en las tres líneas que usted tiene libres, las otras tres, pero usando tercera persona. Ok. Ok, ok. Luego usted se las va a leer a él y él las va a escribir en tercera persona. Ok, that's pretty much what you have. Ok, teacher. Nice people. Uh, en el caso, Lea, la voy a incluir en los breakout rooms. Lea, listen, listen. Escuche cuál es lo que va a hacer, Lea. Como usted está bien mal de salud y pues no me puede hablar mucho, usted la única tarea que va a hacer es escribirme, listen, escribirme. Dos oraciones de un compañero y dos oraciones del otro compañero y me va a escribir dos suyas, ¿ok? En negativo. That's the way. Yeah, usted solo va a estar ahí, like, you know, like, listener, como oyente, ¿ok? Good people, so we're going to go to work. Give me one second. Who is active here right now? ¿Quiénes son los que están activos ahorita acá? Let me see. Abel, are you there? Yeah, Mary. Liliana. Noé, are you there? Yes. Necesito confirmar para no dejar solo a una persona, ¿ok? Wilbur? Yes. Ok, perfect. So, Van is there. Wilbur, are you there? Perfect, perfect, Wilbur. Mario? And Julissa. Ok, everybody's there. Perfect. So, I can create the breakout rooms now. Do 17. I'm going to say this one. Give me one second. I'm just put, I'm just going to put them in here. Y después dicen que sufren. Y ustedes son los que le enseñan a uno. Ustedes son. Sí. Ojito. ¿Qué tiene Pito? Dice. Ya ni. Me interesa ahí, no veo. Traumada. 
director of the migrants. Let me see what is it. I'm it's so a sorry. problem. <laughs> it's a big problem. Relax, yes, Carla. Yeah, Relax, I'm so Carla. sorry for all of you. <laughs> you. You count the numbers. Relax, relax. <laughs> number seven. I'm gonna put number seven. Give me one second. I'm gonna pick up this. And Abel, Abel is there. I need one extra person. <clears throat> okay, va a haber un grupo de tres, entonces. Okay, I'm gonna put Abel. Okay. So Mario, give me one second. I'm just creating these things and it's missing one person. Okay, I'm going to do four. Okay, people, let's accept to enter into the breakout rooms and let's go to work. All right, let's enter there. Yes. Gracias, Piche. Eh, muchas, gracias. muchas gracias. De hecho, de hecho, el, <ríe> el sistema lo hizo automáticamente. Mire, mire, teacher, en la clase, en el módulo pasado, yes. siempre le tocaba conmigo, siempre. No, lo que pasa, ¿sabe qué es? Es que mm -hmm. cuando nosotros creamos esto de los breakout rooms, <ríe> le damos generar compañeros automáticamente. Entonces Ajá. ahí el sistema lo hace. No, no, es que ya es el destino. ¿Cuál destino? Ya, es el destino. ¿Qué destino más feo? Uy, ok. Ok. Y comienza, comienza, Tiche. La voy a mandar, ya le dije yo, me la he pasado. Tiene la paciencia que le tengo. Por eso es que le toca conmigo, porque Dios. Ah. Otro fue, a otra persona fuera y ya te dirá. Cabal, cabal. <risa> ok, I mean, let's Trabajemos, go, pues. Let's go ah, okay. no. Hoy sí, no, vamos a trabajar. Lo que vos me digas, yo lo hago rápido. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. Escríbame mm. tres oraciones negativas usted, Erika, ahorita. Ok. Va. Ahí. There. Luego <risa> se las va a leer a Ruth y él las va a poner en su lista en tercera uh -huh. persona. And then vice versa. Ok. Ok. Sí, anoté la. la... Perfecto, perfecto. Perfect. Let's go, let's go. Bueno. Mm. Fíjate que yo tenía unas anotadas, lo que estaba, el, el piso estaba diciendo, pero no sé si, si me quedó claro, o como no he estado en estas clases, pues tiene que llevar el 2, do, el 12. No, uh, no, en ese caso sería... ¿Verdad que no? En primera persona usted sería don't. Mm. Don't. Ajá. Por ejemplo, son actividades que usted por lo general no hace. Por ejemplo, que mencioneme algo que usted no haga. Um, hablar mucho, digamos. I don't speak too much. Va, mire, así más o menos quedaría esa oración. La ah, vaya, pues estar. sí. Vaya. La idea, ¿ok? Three. Vaya, tengo, tengo una. A ver. Eh... Pero no recuerdo. I don't like. Do. 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 Do
de ejercicio. Uh, I don't do exercise, ok, ajá. that's one. Eh, está, estaría bien, ¿verdad? Ajá, ajá. Mm, ah, pues sí. Ah, pues esa sería una. I, uh -huh, uh -huh. I don't like to do exercise. To do exercise. Uh -huh. No te gusta, quiere decir, no que no haces. Eh, pero si él dice, I don't, o, a ver, ¿cómo me había dicho? Quiero que diga que sí me gusta, sí se puede. No, 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 no es, pero es, que, es que recuerde, son oraciones negativas. negativas. No, por eso, por eso te decía, I don't, I don't. Like. I don't like, ajá, uh -huh. que no me gusta. Ah, uh -huh. ya, ok. Ajá. Uh -huh. Okay. Me tenía una, por ejemplo, I don't like work every day. <ríe> okay. I don't like work every day. Ah. I don't like to work every day. To work. Ah, perfecto. Yeah. Ah. Bueno, okay. Continue with the other ones, okay? Voy a ir a revisar otros. Okay. <ríe> No le gusta jugar fútbol en su trabajo. Uh -huh. <laughs> ok. Entonces sería. No, no ve. Teacher. Yes. Eh, eh, ahí tengo una duda porque yo le puse. I don't play soccer in my work. O uh -huh. es en my job. No, puede decir in my work. Ah, ok. Entonces, la oración en tercera persona sería Noé doesn't play soccer uh -huh. in, in his job. Very good, Rosa. Yes, that's the way. Así es. Excellent. Let's continue. La tercera, Rosa. Ok. <laughs> In my <laughs> English class. <laughs> That's my, my example. Hello, teacher. Hello. <laughs> teacher. <laughs> Give me one second. What, what did I do here? Ah, <laughs> <laughs> yeah, let me say. Hello, how do you go? I don't turn off the microphone in my English class. <laughs> yeah, <me know. laughs> oh, what embarrassing moment. <laughs> and remember I said, I mean, to turn off the microphone and you say, no, to say, yeah, I mean, no, no, no. The microphone. <laughs> yeah. Lo aprieto tantas veces que pensé que estaba apagado. <laughs> okay. Yo decía, porque todos se ríen, que gozan, que no me invitan. <laughs> Y luego así como que, ah, sí soy yo, ¿verdad? Ah, sí, qué oso. <risa> Adiós, dignidad. Ay, no. Sorry, sorry. Ay, no. Vamos a ver. Voy a y yo diciéndole, Daniela, el micrófono. <risa> Ay, no. Voy a poner otro. <risa> Eh, oh. eh, I don't eh, check Facebook Messenger o mes, Messenger. Algo. No, eh, no, eso, no Messenger, porque Messenger es la plataforma. No, como mensaje. Mes, mes, okay. Messenger. Me, messages. Messages. Ah, no, no, no messages. 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 Yes. Messages. Yes. Ah, ok. Es que confundo las palabras. No las confundo, no las puedo pronunciar, que es otra cosa. <risas> ok. Ok. Yeah. Pero sí está correcta entonces la, la oración. <risas> ya. Yeah. Ah. I don't have dignity anymore. I... Come on, Carla. <risas> Carla. 
But it can be. Yeah, man, that's 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 called self bullying. Yeah. 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 Yeah.
Special Events, algo así me dijo. Special Events, sí. Yeah. Y la otra es, la del compañero sería, he doesn't, eh, he doesn't cook every day, o daily. Ah, ok, ajá. Uh -huh. Y la otra es, he doesn't play video game in the morning. Ok. Y he doesn't go to the gym on weekend. Ah, ok, very good. Nice, nice. Ok, teacher. Pues yo. Este. Solo tengo que decirle las oraciones de Vania o también las mías. No, a mí me suenan las de ella. Oh, vaya, entonces las de ella sería: She doesn't cook her breakfast. Ok. She doesn't watch her hair daily. Ok. And she doesn't make up in the, in the life only when she has a special event. Uh, events. <laughs> events. Events. Sorry, sorry. Okay, special yes. events. Okay, uh, in the school. Uh -huh. In my sentences, uh, I don't cook daily. Mm -hmm. I don't play video games in the morning. Right. And I don't and I don't go to the gym on okay. the weekend. Okay, on the weekend. On, on the, the weekend. weekend. On, oh, okay. Exactly. On es más usado para, para días de semana. Oh, no. Ah, okay, okay. Mm -hmm. on the weekend. Yes. Here you go. Very good. Bueno. Creo que sí, ya la mayoría terminó. Vamos a ver. Voy a ir a revisar otro grupo más para revisar, ¿ok? And then we're going to go back. Ok, ¿nos podemos retirar o todavía no? <laughs> ah, man, it's missing the, the attendance. Falta la lista de asistencia. Espérenme, solo voy a revisar uno más, ¿ok? Ok, dicho. Ok, okay. Teacher. okay nice, nice. Hello, people. Hello, people. Do you finish? Hello. Yes, yes. Ah, ok, ok. Perfect, perfect. Bueno, entonces, vámonos a la sesión principal, ¿ok? Es cuadro. Nosotros también se había dormido ya. <risa> no, men. Mira a nosotros. No, men, ok. Go ahead. Uy, creo que los demás no han terminado. Ah, no, ahí viene ya. They ya are fuera, coming, ¿no? they are coming. Ah. What did you say, Martín? Ya se fueron a dormir. Ah, ya, me quizá, quizá, a ver. Trece me volvieron. Me faltan varios todavía. Ven aquí. Who's missing? Who's missing? Ah, man, it's missing Carla, Jose Mauricio. Ah, they are coming. Ya viene. Ok, people, ¿a quién le hizo falta? ¿Quiénes terminaron? Bueno, vamos a decir más. ¿Quiénes terminaron? Who finished? Who finished? Everybody finished? Yeah. Finish. Every, everybody. Ok, good. Listen up. Vamos a hacer algo. Let's do something. Since you finish already, básicamente ya terminamos, ok, the sentences and all those things, listen, por motivo de tiempo, veo que algunos ya están apagados la cámara para estar bostezando más fuerte, así que nada, pues no los voy a tener castigados ahí, like, you know, for a long time, así que, listen, vamos a hacer algo. Mañana al inicio de la clase, ok, de la, ya de la videoconferencia 5, Vamos a leer esas oraciones, ¿ok? Tanto las suyas como las de su compañero con el que trabajaron. All right? That's the way how we're going to be doing uh, tomorrow, ¿ok? So, remember, remember, by tomorrow we're going to have the, the video conference and I hope everybody is here, ¿ok? Espero que todos se conecten, pues mañana va a ser como el repaso general de todo, vamos a prácticamente a culminar las páginas que nos hacen falta en el manual con relación a la semana 1 ok, vamos a completar todo lo de la unidad y otra cosa, listen para mañana a más tardar a no, es que sería antes yo siempre lo, lo, lo digo sería antes de la clase porque ya mañana la clase básicamente sería como un repaso general y una práctica general mañana más que todo es práctica 
de los cuatro temas que vamos a ver, que hemos visto prácticamente, ¿ok? So, entonces, para mañana, quiero esas cinco tareas en la, en, la, en la plataforma ya hechas, de la semana uno, ¿ok? Así, pues, para no estar diciendo, hey, Ana, please, me, please, necesito su nota. Y Ana me dice, ay, tanto que molesta el piche. No, entonces, no se estresa ella. A las menos cinco, ¿verdad, piche? Sí, hasta las cinco, hasta las cinco. Entonces, eh, así, para mañana mismo, subir notas al sistema y así, pues, eh, estar libres ya para la siguiente semana, ¿ok? Eh, eh, no es realmente necesario el examen también, eh, Lea no realmente necesario, porque el examen sería hasta la finalización de la semana 2. Lo podemos hacer, digamos, ya cuando iniciamos la semana 2, eh, podemos iniciar con el examen también, no hay ningún problema, ¿ok? Aunque si usted quiere ir viendo los temas que están incluidos ahí, puede ir practicando, ¿ok? Puede irlo practicando también, no hay ningún problema, ¿ok? Good. Eh, recordemos la escena. Bueno, sí. Recordemos que solo mañana vamos a tener la clase. Así que espero que se me conecten, por favor porque ya la otra semana sí, vamos a irnos de vacación toda la semana y vamos a regresar hasta la siguiente, ¿ok? Ya con el desarrollo de los contenidos de la clase. Así que esperaría de su apoyo mañana, ¿sí? Sería la última videoconferencia y a la otra semana, pues, estamos libres toda una semana, ¿ok? Good. So, any question related to the topic that we were discussing today, people? Any, ¿Alguna pregunta con relación al tema de esta noche? ¿Something? ¿No, Ruth? No, no. <laughs> Sorry, <dude. laughs> Okay, so I'm gonna pass the attendance list. Uh, and repetir la oración de Ruth Eric. <laughs> okay, entonces sería todo. Uh, voy a pasar asistencia entonces en, you know, like, we're gonna continue with that uh, the next day. It means tomorrow. All right, let's start over. Abel Edenilson. Present teacher. Good. Alexandra Michel. <laughs> No, yo me, Alexandra se quedó sin energía. Vania Raquel. Present teacher. Ok, good. Cristian Mauricio. Ok, Cristian, me tocaba los 10 minutos de feedback esta noche, pero no está. Eduard Armando. Tampoco está. Así que vamos a hacer el siguiente. Eric Enrique. Present Eric, teacher, present. Eric, ahora se me queda en el feedback, ok. Ah. Okay. Como Está sus bien. dos compañeros anteriores no están, así que le tocará a usted, ¿ok? Oh. Good, good. El karma. Eric Fernando, usted va a ser el Listen. próximo. <laughs> good. Uh, let me see, José Mauricio. Present. Nice. Julissa Jamilet. Present. Excelente. Carla Daniela. Present. Good. Helen Joana. Kelly, <laughs> hace rato se fue, creo. Ah, uh, Liliana Alejandra. Hola. Okay, good. <laughs> Mario Eduardo. Present teacher. <laughs> okay, good. Marvin Evan Nielsen. Mario se ríe de mí, teacher es malo. <laughs> Así veo que está riendo. <laughs> Ok, cool. Marvin Edenilson, I'm his there. Ah, good man. Noé Vladimir. Present. Ah, ok, very good. Rosa del Carmen. Present. Excellent. Ruth Guadalupe. Present, teacher. Nice. Veronica Lisset. Juraba que Veronica estaba por acá. Ok, she's not there. Uh, let's move. Wilber Ernesto. Present. Ok, very good. And the last one, Ana Patricia. Present. Teacher. Ok, people, it was a pleasure to have you here in this video conference. See you tomorrow, ok? Bye bye, people. And do the homework, please. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye. See you. See you tomorrow. Ok, Eric. Eh, básicamente esos 10 minutos son como de una retroalimentación en la cual, pues, básicamente eh, es para aclarar cualquier tipo de duda que podamos tener con esta clase, right, o con clases anteriores o algo relacionado con la plataforma. 
Right. Oh, I don't know if you have any questions. Eh, sí, fíjese que eh, realmente a mí me, me cuesta un poco, ¿verdad? Bueno, uh -huh. con la teacher pasada, que eh, el módulo 1, uh -huh. este, también le comenté, ¿verdad? Que a mí me cuesta, digamos, entender. Uh -huh. en, en contexto de cuando están explicando algo o leyendo algo del manual, porque como o sea, estoy acostumbrado a que el inglés lo entiendo si sé la traducción, entonces ella me dijo que, que era un error, ¿verdad? Que el inglés no literalmente se traduce siempre correctamente. Es correcto. Ajá, y en ese caso, ¿qué puedo hacer para...? Ella me decía, hay que pensar en inglés, pero ¿cómo voy a pensar algo si realmente no...? Lo sabe. <risa> Está bien jodido. No, pues básicamente ahí eh, lo, lo que tenemos que ir haciendo es más, básicamente es colectando vocabulario, ir aprendiendo más palabras. A través de la comprensión de esas palabras, usted las puede poner en práctica, porque una cosa es aprender y poner en práctica las palabras o simplemente aprender las palabras y no practicarlas. En ese caso, lo que puede pasar es que usted va a saber qué le están diciendo, pero usted no va a saber hablar. Entonces, es exactamente. Está sí, porque dice sí. que está bien, bien jodido, porque el inglés así escrito, incluso cuando estoy haciendo eh, los ejercicios de la plataforma, uh -huh. a sentido común lo entiendo. Ya sé que va con chi, que va con it, con we, entonces así, ¿verdad? Uh -huh. eh, así voy completando y no siempre me salen, me salen malas. Uh -huh. O sea, creo que lo comprendo así. Pero a la hora de, de, como por ejemplo, redactar algo, mmm, me cuesta, o para expresarlo, o cuando me pregunta a veces algo sencillo, eh, me cuesta darle una respuesta. Por ejemplo, si me pregunta, eh, your, your name, su nombre, no, entonces, name. Lo, ajá, ajá, pero es una forma informal, como lo dicen lo más simple, your name, entonces, este, yo le digo, ah, my name is Eric, y usted me pregunta, algo más, esto es a quedar como que procesando como la compu. Procesando, ¿no? exacto. No, pero fíjense que en realidad eh, eso, digamos, en algunos casos debo suponer que si usted lo ve, usted lo entiende, escrito, sí. pero sí. ya escribirlo usted o producirlo, ahí es donde le cuesta. Entonces usted Ajá. tiene esa pequeña dificultad que usted sí, pues sabe las palabras, identifica las palabras, pero como no las pone en práctica lo necesario, por así decirlo, por eso es que le va a ir pensando así. Entonces, eh, el consejo que yo le doy es básicamente tratar de practicar esas palabras que ya sabemos, palabras que vayamos conociendo acá, ya sea en el manual o a través de la práctica, eh, digamos, ponerlas en práctica en el contexto, sacarlas en oraciones cortas, ¿ok? Eh, se empieza así, ¿ok? Eh, es, un, es una carrera que va un poco lenta, ¿right? eh, No es que vamos de la noche a la mañana ya, aprenderlos un montón, no, lo, lo más, lo más eh, recomendable es aprendernos unas tres palabras al día, poner en práctica esas palabras y así poco a poco ir avanzando, ¿ok? Entonces es la manera en cómo usted puede ir viendo esa mejora. Se lo digo por experiencia que, y porque ese es el, el consejo que yo siempre les doy a la mayoría de mis estudiantes. Sí, ¿Mm? fíjese que de hecho he estado, he estado buscando... Eh, por ejemplo, verbos que uh -huh. no simplemente tienen la traducción literal, va, escrita, sino que en, con imágenes. O sea, aparece uh -huh. alguien bañándose y dice, eh, yeah, take, take a shower, shower. Ajá, en un ajá. baño. Eso ayuda eh, bastante. Eh, váyase, váyase y enfóquese más en palabras de uso cotidiano. Palabras que puede usted ocupar, eh, digamos así, de todos los días, ¿entiende? Esas ajá. son las que debemos aprender, eh, digamos, como más rápido. Right. Tener más también tiempo. aparte de, para reforzar ahí va pero es que como también no tengo mucho no tengo mucho tiempo uh -huh, digamos sí, para mí este, también uso una aplicación que se llama Hello Inglés que la verdad es muy buena porque eh, da ejemplos hay formas divertidas de aprender ¿va? hay hay como un claro, juego que sí. usted puede competir con alguien a ver quién resuelve no sé, tal vez ya de saber de esa. Sí, sí, sí. La verdad que sí funciona, funciona bien, pero hay que dedicarle claro, pues, tiempo, sí. dejar tareas y todo eso. Es este, pero, y por lo demás, vaya, por ejemplo, ayer no me pude conectar y, y ahí disculpe que no, no informé en el grupo, ¿verdad? Uh -huh. 
Pero es que nosotros, bueno, con, con Eric Merlo somos compañeros de trabajo. Por eso es que bromeamos y todo eso. Este, nosotros trabajamos en el, en el proyecto del Bypass y a veces toca trabajar de noche. Por ejemplo, yo, para mí, los, el cierre de un mes y el inicio de otro estoy cerrando todavía. Entonces Ajá. es complicado porque a veces me quedo trabajando, incluso he llegado hasta, la, hasta las 3 de la mañana, o sea, no es que me queda mucho, mucho tiempo, la verdad. Sí, sí, Pero sí. a lo que puedo, mi mayor dificultad siento que es eso, que eh, me trago con el inglés porque muchas veces no sé cómo dar una respuesta. Y si usted ve que a veces formo oraciones, eh, lo que hago es que voy al traductor y trato de ir memorizando, ¿verdad? pero resolviendo al mismo tiempo. Entonces, no, no, todo, no todo lo hago así, pero digamos que lo tomo como una herramienta de apoyo para sí, resolver, sí, sí. porque creo que eh, los demás compañeros ya todos ya saben más o menos, con Eric estamos iguales, estamos chupiados. ¿no? Sí, 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 sí. No, pero igual, a veces es bueno, digamos, colocarlos así con compañeros que sí ya pueden un poco más, porque ellos tratan siempre de ayudar, ¿sí? Entonces, sí. De, de poder colaborar entonces, en ese aspecto. Pero sí, esa es, esa es una de las formas en las que podemos hacer, Eric. Ir tratar de aprender por lo menos, por lo menos dos palabras al día. Y poner palabras. esas palabras en contexto, pero palabras que nosotros sepamos que podamos usar eh, y que sean comunes de poder usar todos los días. ¿Ok? Bueno, Entonces eso sería mí, bastante bueno. Para mí común es, bueno, como el trabajo en oficina, este, uh -huh. es imprimir, eh, enviar archivos, archivos. ¿Cómo se dice impresora? ¿Cómo se dice uh -huh. archivo? Ajá, entonces, eh, cosas así sería bueno de que poco a poco las vaya aprendiendo. La Otro, verdad que no lo había pensado, pero lo voy a hacer. Sí. Otra cosa, otra cosa bastante útil, mire, que, eh, que, que, que yo le puedo recomendar también es, bueno, no sé si ha visto en las ventas o las librerías o cosas así, inclusive en el dólar a veces, hay unas pequeñas eh, hojitas así de notas, notitas, ah, que se ah, pueden sí. pegar. No, yo te, tengo. Vaya, va. Algo que puede hacer es básicamente, si usted pasa bastante tiempo en la oficina, rotule las cosas. Vaya, en la impresora, a una esquinita, ponerle una notita con la palabra impresora en inglés, printer. Eh, sí. A un archivo, ponerle la, el, el, el nombre, file en inglés. Y así... Aunque usted no esté memorizándose esa palabra a diario, pero si usted está viendo esa palabra, usted Ajá. automáticamente, de manera inconsciente, va a ir aprendiéndose esas palabras. Sí, Entonces ya cuando usted hecho. venga a ver en un archivo, ya venga a ver en una oración eh, algo relacionado. Va a ir asociando con... el... Exacto, ahí va a ir asociando. Sí, es una que... manera bastante buena de poder... Eh... Yo estudiando las la maneras de aprender, ¿verdad? Porque, eh, bueno, ajá. Este, yo siento que, bueno, dentro de los, los, los aprendices que son visuales, auditivos, o digamos, kinestéticos, el, el que va tocando y, y así uh -huh. va aprendiendo, yo siento que auditivo para mí me cuesta. Pero uh -huh. visual creo que es un poquito mejor, ¿va? Sí. Y ya cuando se trata de cosas así como... <ríe> Cellphone, por ejemplo, <ríe> Pen. Ah, exacto. Este, como que me ubico más rápido, pero Ajá. como de aquí virtualmente no, no es así, va. Es correcto. Este, sí. sí, voy a aplicar eso que usted dice. De, sí, sí. Sobre todo no lo había pensado y es una muy buena idea. Sí, la verdad. Eh, yo cuando estuve aprendiendo, cuando comencé a aprender inglés, inclusive hasta mi cuarto, yo lo tenía rotulado, como se decía espejo, como se decía Ajá. armario. Uh, exactly, right. Eh, palabras inclusive, o sea, cocina, horno, microondas, refrigeradora, siempre una pequeña notita a la par. Entonces, cuando yo veía, venía a ver eh, cada una de ellas y ya lo veía en una oración, algo relacionado a él, ah, mira, esto lo tengo pegado en mi casa, ah, esto es esto. Y así sucesivamente nosotros vamos a hacer. Y es un tanto más sencillo. Ajá. Es una manera inconsciente sí, de poder aprender palabras. Sí, sí la verdad. Buenísima idea. Y la verdad que sí, me sé bastante verbo, o sea, pero, pero no es como que vienen a mi mente en el momento justo que lo necesito, es que ando pensando y no tiene nada eso, que ver. Exacto, es precisamente por eso que le digo, que necesitamos practicar un poco más. Entonces, todo el tiempo que, que acá esté en clase, usted trate, encienda su micrófono, si es de proveer ejemplos, usted trate, aunque se equivoque, trate de, 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 de dar ejemplos, de hacer ejemplos, 
que es la manera que usted tiene de poder practicar. O sea, este es el espacio en el cual usted puede tener una práctica en directo, ¿verdad? Right? Tanto con, conmigo como el profesor y tanto como con sus compañeros. Sí, por ejemplo, un, un, un verbo que, uno, que he luchado, que, que lo leo una y una y otra vez y, y lo veo y se me olvida, digamos, la traducción o cómo aplicarlo, es el s k es as, as, a s k es, as, um, ajá. Preguntar. Es preguntar, ¿verdad? Preguntar y en algunos casos pedir. Pedir. Pero, por ejemplo, eh, for, for, following aparece bastante en, 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 en el manual. Ah, ah, the following, siguiente. Ajá, siguiente. Uh -huh. Este. Ajá, entre esos son los que siento que son bien necesarios y que son bien comunes. Exacto. No, no. ajá, ajá. ajá. Entonces, sí, eso es, como le digo, eso debería de ser en notitas. Escríbalos, péguelos en un lugar que sea visible para usted y que sienta que usted, pues, eh, nomás verlo, usted ah, se le venga a la mente. Ah, este es este, este es este. Y así, créame que de manera un poco más, eh, es una manera un poco más autodidacta de poder, de poder ir aprendiendo ese, ese tipo de palabras. Así. Y se va a dar cuenta de que si usted parte, por así decirlo, este día, usted se va a dar cuenta que en un par de meses, ya sea dos, tres meses, usted va a ver una gran diferencia. Ya cuando no, la, ahí, en la intención es esa. Sí, la intención es esa, porque este, digamos que uh, sí me interesa como que aprender el inglés. Eh, bueno, la verdad, no le tiro tanto a las reglas ortográficas porque no lo quiero como para enseñar, ¿va? sino Exacto, para sino entender para y darme a entender. Ajá, el speak, el speaking. Speaking y hablando. Exacto, speaking y hablando. Uh -huh. Ajá. Entonces, ah, sí. Entonces, sí, eso es, eso es lo que tenemos que hacer. Igual, siempre que tenga alguna duda, puede escribirme en el grupo. Mire, teacher, cómo se pronuncia esta palabra, eh, qué es esta palabra. Right? Cuando usted tenga ¿Usted duda, está tiempo, a tiempo completo con, con esto del inglés. Eh, sí, sí, sí. Yo trabajo ajá, en una academia durante el día y pues acá en las clases de la noche. ¿De la de San Miguel? Eh, no, en Utilitán. Ah, Soy okay. de, 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 un, de un municipio de San Miguel, pero las clases las tengo en Utilitán. ¿Sí? Ah. ¿Sí? Bueno, este, no, voy a tomar muy en cuenta eso de, ah. de, de las notitas y la verdad que sí, sí, siento que sí me va a servir porque es algo que paso tocando, yeah, que paso usando exacto. y exacto, el pan de cada exacto. día. <risas> Exactamente, <risas> le va a ayudar bastante. Perfecto. Eh, Con lo de las tareas, ¿cómo vamos? Eh, solo he hecho la primera, como no he tenido tiempo y he estado bueno, en eso, el, 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 pero me voy a poner el día para mañana. Va, perfecto. Está bueno, ajá. Okay. Muy bien. Eh, muy bien. Entonces, cualquier pregunta, ahí estamos, ¿ok? En el. Va. Right? Va. Sí, okay, gracias, gracias. All right, sure. Ok, mister. Va. Nos vemos Good mañana, night. ¿ok? Good night.